ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு சிவில் ஸ்கோப் இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிறது ஸ்ட்ரென்த் ஆஃப் மெட்டீரியல்ஸ்லேருந்து ஆயிலர்ஸ் காலம் தியரி ஓகேவா ரொம்ப இம்பார்ட்டண்டான டாபிக் இது நமக்கு சிலபஸில் ரேங்கின் ஃபார்மில் அண்ட் ஆயிலர்ஸ் ஃபார்மில் கொடுத்துருக்காங்க இதுலேருந்து நம்ம ரெண்டு கொஸ்டின்ஸ் வந்து நம்ம எதிர்பார்க்கலாம் ஓகேவா இன்னும் இதில் பார்ட் ஒன் பார்ட் டூ வீடியோவை தான் நான் போட போகிறேன் ஃபஸ்ட்டு நம்ம கான்செப்ட் தெளிவாகிட்டு அதுக்கப்புறமா நம்ம ஃபார்ம்லாம் சைட் போகலாம் ஓகேவா சேனல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் கண்டிப்பாக ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆயிலரோட காலம் தியரி பற்றி தான் பார்க்க போகிறோம் அப்போ காலம்னா என்னென்னு நமக்கு தெரியணும் காலம் இஸ் அ வேர்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரல் மெம்பர் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டட் போத் ரெண்டு ரெண்டு ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும் அண்ட் சப்ஜெக்ட் டு அண்ட் ஆக்சியல் கம்ப்ரஸ் லோட் ஓகேவா காலம்ங்கிறது பேசிக்கல் இஸ் அ கம்ப்ரஷன் மெம்பர் அப்போ ஆக்சிஸ் வழியாக லோடு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகும் இப்போ நம்ம ஒரு பில்டிங் ஸ்ட்ரக்சர் எடுத்துக்கிட்டோம்னா அதில் ஒரு காலம் இருக்குன்னா அந்த பீம்லேருந்து வரக்கூடிய லோடை வந்து கேரி பண்ணி அது ஃபவுண்டேஷனுக்கு வந்து டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுறது தான் அந்த காலமோட பர்பஸ் ஓகே வைஸ் அ கம்ப்ரஷிவ் மெம்பர் பீம்ங்கிறது இஸ் அ பெண்டிங் மெம்பர் அதோட பீமோட ஆக்சிஸுக்கு லேட்ரலாக வரக்கூடிய லேட்ரலாக வரக்கூடிய லோடை ரெசிஸ் பண்ணுறது தான் நம்ம பீம் சொல்லும் பீம் இஸ் அ பெண்டிங் மெம்பர் அண்ட் காலம் இஸ் அ கம்ப்ரஷன் மெம்பர் ஒரு மெம்பர் இன்க்ளைண்டாக இருக்குது ஆனால் அது சப்ஜெக்ட் டு ஆக்சியல் கம்ப்ரஷிவ் லோடுனா அதை என்ன சொல்லணும்னா ஸ்ட்ரட்டுன்னு சொல்லும் ஓகேவா எவ்ரி வேர்டிக்கல் அண்ட் இன்க்ளைன் மெம்பர் விச் இஸ் சப்ஜெக்ட் டு ஆக்சியல் கம்ப்ரஷிவ் லோட் அண்ட் போத் அண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த மெம்பரை என்ன சொல்லிக்கலாம் ஸ்ட்ரட்டுன்னு சொல்லிக்கலாம் ஓகேவா இப்போ காலம்னா என்னென்னு தெரிஞ்சிச்சுல காலம் இஸ் டிஃபைன்ட் அஸ் அ வேர்டிக்கல் ஸ்ட்ரக்சரல் மெம்பர் ஃபிக்ஸ்ட் அட் போத் ஐ அண்ட் அண்ட் சப்ஜெக்ட் டு ஆக்சியல் கம்ப்ரஸிவ் லோட் காலம்மா அதோட ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோ பேஸ் பண்ணி ரெண்டு வகையாக நான் கிளாஸிஃபை பண்ணுறேன் எல் எஃபெக்டிவ்ங்கிறது எஃபெக்டிவ் லென்த் டிங்கிறது லேட்ரல் டைமென்ஷன் சர்க்குலர் காலமாக இருந்துச்சுன்னா அவரோட டயமீட்டரை டீன் எடுத்துப்பேன் இதே இது ஸ்கொயர் காலம் லெக் ரெக்டாங்குலர் காலமாக இருந்துச்சுன்னா அதோட லேட்ரல் டைமென்ஷனை நான் டியாக மென்ஷன் பண்ணிப்பேன் ஓகேவா இப்போது எஃபெக்டிவ் லென்த் பர் டி விச் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு டுவெல்லாக இருந்துச்சுன்னா அதை நான் ஷார்ட் காலம் சொல்லுவோம் அதே இது எல் எஃபெக்டிவ் பை டி விச் இஸ் கிரேட்டர் தன் டுவெல்லாக இருந்தால் இருந்தால் கிரேட்டர் தன் டுவெல்லாக இருந்துச்சுன்னா லாங் காலமாக கன்சிடர் பண்ணும் ஓகேவா எஃபெக்டிவ் லென்த் பர் லேட்ரல் டைமென்ஷன் டயமீட்டர் ஆர் லேட்ரல் டைமென்ஷன் டொல்லாவோ இல்லை டொல்லை விட கம்மியாகவோ இருந்துச்சுன்னா அதை ஷார்ட் காலம் சொல்லுவோம் அது எது எஃபெக்டிவ் லென்த் பர் டி விச் இஸ் கிரேட்டர் தன் டொல்லா இருந்தால் டொல்லை விட அதிகமாக இருந்துச்சுன்னா லாங் காலமாக கன்சிடர் பண்ணும் இந்த ரெண்டுமே தெரிஞ்சுக்கோங்க கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் இப்போ நம்ம பார்த்தது ஒரு காமன் வேலி இப்போ ஸ்லெண்டர்னஸ் ரேஷியோட டெஃபினிஷன் அதோட ஃபார்ம்லஸ் எல்லாம் பார்க்க போகிறோம் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் நிறைய கொஸ்டின் பேப்பரில் இது ரிலேட்டடாக கொஸ்டின்ஸ் வந்திருக்கு ஓகேவா அதோட டெஃபினிஷனாக கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க இது எப்படி டினோட் பண்ணுவோம்னா லேம்டா ஈக்குவல் டு எஃபெக்டிவ் லென்த் பர் மினிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் ஆர் லீஸ்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் சொல்லலாம் ஓகேவா லேம்டா ஈக்குவல் டு எல் எஃபெக்டிவ் டிவைட் பை ஆர் மினிமம் இங்கே எல் எஃபெக்டிவ்ங்கிறது இஸ் எ எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆஃப் த காலம் ஆர் பக்லிங் லென்த்னு சொல்லலாம் காலமில் நம்ம ஷார்ட் காலம் அண்ட் லாங் காலம் பார்த்துருக்கோம் பார்த்துருக்கோம் ஷார்ட் காலமில் என்ன ஃபெயிலியர் நடக்கும் க்ரஷிங் ஃபெயிலியர் நடக்கும் லாங் காலத்தில் என்ன ஃபெயிலியர் நடக்கலாம்னா பக்லிங் ஃபெயிலியர் நடக்கும் ஓகேவா காலத்தில் நம்ம ஷார்ட் காலம் அண்ட் லாங் காலம் பார்த்துட்ருக்கோம் ஓகேவா ஷார்ட் காலம் அது எதில் ஃபெயிலியர் ஆகும் க்ரஷிங்கில் ஃபெயிலியர் ஆகும் லாங் காலம் எதில் ஃபெயிலியர் ஆகும்னா பக்லிங்கில் ஃபெயிலியர் ஆகும் ஓகேவா இது நம்ம பார்ப்போம் ஃபார் எக்ஸாம்பிளுக்கு ஸ்டீல் ஸ்கேல் எடுத்துக்கோங்க ஸ்கேலோட ரெண்டு எண்டுலையும் நான் பிடிச்சி அமுக்கிறேன் ஓகேவா கம்ப்ரஸிலோடு அப்ளை பண்ணுறேன் அப்ளை பண்ணும்போது அந்த ஸ்கேல் என்ன ஆகுது பக்கிள் ஆகுது ஓகேவா எவ்வளோ லெந்துக்கு லாங்கிட்யூட்னெல்லாம் பெண்ட் ஆகிருக்கோ அந்த போர்ஷனை தான் நம்ம என்ன சொல்லுவோம்னா எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆர் பக்லிங் லென்த்னு சொல்லுவோம் ஓகேவா இப்போ ஸ்டீல் ஸ்கேலில் பார்த்தோம் இதே இது தான் ஒரு லாங் காலம் வரும்போது அந்த காலத்தில் நான் ஆக்சியல் லோடு அப்ளை பண்ணும்போது லோடு அப்ளை பண்ண அப்ளை பண்ண அந்த காலம் கண்டிப்பாக பக்கிள் ஆகும் அப்படி பக்கிள் ஆகும் போது அது லாங்கி டியூனெல்லாம் எவ்வளோ லென்த்துக்கு பக்கிள் ஆகிருக்கு அந்த லெந்து தான் நம்ம எஃபெக்டிவ் லென்த் ஆர் பக்லிங் லென்த்னு சொல்லுவோம் இப்போ எல் எஃபெக்டிவ் ஈக்குவல் டு கே இண்டு எல் நாட் இப்போ நம்ம பார்க்குற காலம் எல்லாமே போத் அண்டி ஃபிக்ஸ்டாக மட்டும் இருக்காது ஹிஞ்சுடாக இருக்கலாம் போத் எண்டுமே ஒன் அண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஒன் அண்ட் இஸ் ஹிஞ்சுடாக இருக்கலாம் இல்லைனா ஒன் அண்ட் இஸ் ஃப
கொஞ்சம் கம்மியாக இருக்குது ஸோ எல்எஃப் ஐ டி ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் இன்று எல் நாட் வரும் இங்கே கேவோட வேல்யூ ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் நெக்ஸ்ட்டு ஒன் அண்ட் டேஸ் ஃபிக்ஸ்டு ஒன் அண்ட் டேஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது இங்கே எஃபெக்டிவ் லேருந்து ரொம்ப அதிகம் எல் நாட்டை விட ஆக்சுவலாக இருக்க விட லெந்த விட இங்கே அதிகமாக இருக்குது இந்த கண்டிஷனுக்கு கேவோட வேல்யூ டூ ஓகேவா டூ இன்று எல் நாட் வரும் இந்த வேல்யூஸ் எல்லாமே ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் கொஸ்டின்ஸ் வரலாம் ஓகேவா ரெண்டு ரெண்டுமே ஃபிக்ஸ்டாக இருக்கும்போது எஃபெக்டிவ் லேருந்து வந்து பாயிண்ட் ஃபைவ் இன்ட்டு எல் நாட் ரெண்டு ரெண்டு ஹிஞ்சராக இருந்துச்சுன்னா எல் நாட் ஈக்குவல் டு எல் எஃபெக்டிவ் அதோட கேவோட வேல்யூ ஒன்று ஒன் அண்ட் டேஸ் ஃபிக்ஸ் ஒன் அண்ட் டேஸ் ஹிஞ்சராக இருந்தால் எல் எஃபெக்டிவ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ பாயிண்ட் செவன் ஜீரோ செவன் இன்ட் எல் அதே இது ஒன் அண்ட் டேஸ் ஃபிக்ஸ் ஒன் அண்ட் டேஸ் ஃப்ரீயாக இருக்கும்போது எஃபெக்டிவ் லேருந்து வந்து ஆக்சுவல் லேருந்து விட அதிகமாக இருக்கும் தட் இஸ் டூ இன்டு எல் நாட் ஓகேவா இந்த கேவோட வேல்யூ ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கோங்க எஃபெக்டிவ் லேருந்து நான் என்னென்னு பார்த்துட்டோம் அவோட ஃபார்ம்லாம் பார்த்துட்டோம் ஒவ்வொரு நாலு கண்டிஷன் இருக்குது ஒவ்வொரு காலத்துக்கும் வந்து கேயோட வேல்யூ என்னென்னு பார்த்துட்டோம் ஓகேவா ரொம்ப இம்பார்ட்டன் தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு ஸ்டண்டர்னஸ் ரேஷியோ ஏக்கோல் எஃபெக்டிவ் லென்த் பர் ஆர் மினிமம் பார்த்தோம் ஆர் மினிமம்ங்கிறது என்னது மினிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் ஆர் லீஸ்ட் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் சொல்லுவோம் அதோட ஃபார்ம்லாம் வந்து ரூட் ஆஃப் ஐ பை ஏ இங்கே ஐங்கிறது மூமெண்ட் ஆஃப் இன்னஷியா ஏங்கிறது க்ராஸ் செக்ஷனல் ஏரியா ஓகேவா இங்கே எடுக்கிற மூமெண்ட் ஆஃப் இன்னஷியா நம்ம ஐஎக்ஸ்எக்ஸ் ஐஒய்ஒய் கண்டுபிடிப்போம்ல அதில் மினிமம் டைமென்ஷனுக்கான ஐயோட வேல்யூ வந்து நான் எடுத்துப்பேன் ஓகேவா ஸோ ஆர் மினிமம் ஈக்குவல் டு ரூட் ஆஃப் ஐ மினிமம் டிவைடட் பை ஏ சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோட ஃபார்ம்லாம் வந்து லேம்டா ஈக்குவல் டு எல் எஃபெக்டிவ் பர் ஆர் மினிமம் அதாவது எஃபெக்டிவ் லென்த் பர் மினிமம் ரேடியஸ் ஆஃப் கைரேஷன் சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோ எந்த காலத்துக்கு அதிகமாக இருக்கோ அந்த காலத்தை நம்ம லாங் காலம் சொல்லுவோம் அதாவது எஃபெக்டிவ் லெந்த் எந்த காலத்துக்கு அதிகமாக இருக்கோ அந்த காலம் தான் என்னது லாங் காலம் ஓகேவா அதே மாதிரி எந்த காலத்துக்கு வந்து சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோ கம்மியாக இருக்கும் அந்த காலத்தை ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் காலம் ஆர் என்னென்னு சொல்லலாம் ஷார்ட் காலம் சொல்லும் இப்போ நாலு கண்டிஷன் பார்த்தோம் இல்லை இந்த நாலு கண்டிஷனும் எதில் வந்து சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோ வந்து கம்மியாக இருக்கும்னா போத் அண்ட் ஃபிக்ஸ்டு கண்டிஷனுக்கு தான் அங்கே தான் எஃபெக்டிவ் லெந்து கம்மியாக இருக்குது அப்போ அந்த காலத்தை என்ன சொல்லுவோம் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் காலம் சொல்லுவோம் இப்போ ஒன் அண்ட் டேஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் டேஸ் ஃப்ரீ பாருங்கள் எஃபெக்டிவ் லேருந்து அதிகம் ஓகேவா எல் எஃபெக்டிவ் கொள்ள கே இண்டி எல் நாட் இங்கே டூ இண்டி எல் நாட் பாருங்கள் ஸோ சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோவும் கண்டிப்பாக அதிகமாக தான் இருக்கும் ஸோ இந்த கேண்டிலிவர் காலம் என்ன சொல்லுவோம்னா வீக்கஸ்ட்டு காலம் சொல்லுவோம் ஓகேவா எந்த காலம் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட்னா ஃபிக்ஸ்டு காலம் ஓகேவா எதுக்கு சிலிண்டர்னஸ் ரேஷியோ கம்மியோ அந்த காலத்தை நம்ம என்ன சொல்லுவோம் ஸ்ட்ராங்கஸ்ட் காலம் சொல்லுவோம் வீக்கஸ்ட் காலம் கேட்டாங்கன்னா ஒன் அண்ட் இஸ் ஃபிக்ஸ்ட் ஒன் அண்ட் இஸ் ஃப்ரீ கண்டிஷனில் இருக்கக்கூடிய காலம் ஓகேவா அதோட எஃபெக்டிவ் லெந்து தெரிஞ்சுக்கோங்க டூ இன்ட்டு எல் நாட் ஓகேவா இந்த ரெண்டு இதுவும் கொஸ்டினாக கேட்கலாம் மேபி நெக்ஸ்ட்டு அசம்ஷன் பார்த்துடலாம் இன் செவன்டீன் ஃபிஃப்டி செவனில் ஸ்விஸ் மேத்தமெட்டிக்ஸ் லியோன் ஹார்ட் ஆய்லர் வந்து லாங் காலமோட ஸ்டெபிலிட்டி அனலைஸ் பண்ணி அதுக்காக ஒரு ஃபார்முலாவை டெரைவ் பண்ணுறது அந்த ஃபார்முலாவை தான் ஆய்லர் கிரிட்டிக்கல் ஃபார்முலான்னு சொல்லுவோம் லாங் காலமில் ஆக்சியலோடு அப்ளை பண்ணுறாங்க அப்ளை பண்ணும்போது அந்த காலமில் கம்ப்ரஷனும் நடக்கும் பக்லிங்கும் நடக்கும் ஓகேவா அங்கே நடக்கக்கூடிய பெண்டிங்கை மட்டும் அவர் கன்சிடர் பண்ணிவிட்டு அந்த ஃபார்முலாவை டிரை பண்ணுறாரு ஓகேவா கம்ப்ரஷனை வந்து வந்து கம்ப்ரஷனை நெக்லெக்ட் பண்ணிவிட்டு இந்த ஃபார்முலாவை டிரை பண்ணியிருக்காரு ஓகேவா ஆயிலை கன்சிடர் ஒன்லி பெண்டிங் ஆஃப் த காலம் தட் இஸ் பக்லிங் ஆஃப் த காலம் அஸ் த டைரக்ட் கம்ப்ரஷன் வாஸ் நெக்லிஜிபிள் கம்பேர் டு பெண்டிங் இந்த கன்சிடர் பண்ண காலம் வந்து லாங் காலம் அண்ட் ஆக்சியல் லோட் தான் வந்து அப்ளை பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா ஷார்ட் காலம் அண்ட் லாங் காலம் பார்த்தோம் ஷார்ட் காலம் வந்து சீக்கிரமாக எதில் ஃபெயிலியர் நடக்கும் க்ரஷிங்கில் ஃபெயிலியர் நடக்கும் அதாவது கம்ப்ரஷன் ஃபெயிலியர் நடக்கும் லாங் காலம் வந்து பக்லிங்கில் சீக்கிரமாக ஃபெயில் ஆகும் ஓகேவா இப்போது நான் ஷார்ட் காலமில் ஆக்சியலோட அப்ளை பண்ணிகிட்டே வரும்போது அந்த காலம் வந்து ஷார்ட் காலம் வந்து க்ரஷிங்கில் சீக்கிரமாக ஃபெயிலியர் ஆகுது ஒரு தௌசண்ட் கிலோமீட்டரில் க்ரஷிங்கில் ஃபெயில் ஆகுதுன்னா அதே காலம் பக்லிங்கில் ஃபெயிலியர் ஆகுதுக்கு ஃபைவ் தௌசண்ட் கிலோமீட்டர் எடுத்துக்கலாம் ஓகேவா அதுதான் ஷார்ட் காலம் சொல்கிறோம் பிசிஆர்ங்கிறது க்ரஷிங் க்ரஷிங் லோடு சொல்கிறோம் பிஇங்கிறது பக்லிங் லோடு ஓகேவா ஆயில் கிரிட்டிக்கல் லோடை மென்ஷன் பண்ணுது ஸோ அதனால தான் ஷார்ட் காலத
ஃபஸ்ட்டு ஒன் த காலம் இஸ் சப்ஜெக்டட் டு ஆக்சியல் லோடிங் ஒரு காலமில் அப்ளை ஆகிற லோடு வந்து ஆக்சியல் லோடாக இருக்கணும் நெக்ஸ்ட் ஒன் மெட்டீரியல் ஆஃப் த காலம் இஸ் ஹோமோஜினியஸ் அண்ட் ஐசோட்ராஃபிக் ஹோமோஜினியஸுங்கிறது ரூட் ஆஃப் போர்ஷன் வந்து சேம் காம்போசிஷனாக இருக்கணும் அதாவது காம்போசிட் மெட்டீரியலாக இருக்கக்கூடாது And isotrophic கொடுத்துருக்காங்க that is same modulus of elasticity in all direction. எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் சேம் மாடலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டியாக இருக்கணும் அதுதான் மெட்டீரியல் ஆஃப் த காலம் இஸ் ஹோமோஜினியஸ் அண்ட் ஐசோட்ராஃபி ஓகேவா சேம் மெட்டீரியலில் பண்ணியிருக்கணும் காம்போசிட்டாக இருக்கக்கூடாது அண்ட் எல்லா டைரக்ஷன்லேயும் மாடலஸ் ஆஃப் எலாஸ்டிசிட்டி வந்து சேமாக இருக்கணும் இதுதான் செகண்ட் அசம்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு த மெட்டீரியல் ஆஃப் த காலம் இஸ் எலாஸ்டிக் அண்ட் ஒபைஸ் ஹூக்ஸ்லா மெட்டீரியல் ஆஃப் த காலம் இஸ் எலாஸ்டிக் அப்போது காலம் வந்து எலாஸ்டிக்காக இருக்குன்னா லோடு அப்ளை பண்ணும்போது அது பெண்ட் ஆகுது பக்கிள் ஆகுது லோடை நான் ரிமூவ் பண்ணினா திருப்பி அதோடய ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு ரிட்டர்ன் ஆகும் இந்த ஒரு அசம்ஷனையும் கன்சிடர் பண்ணிக்கிறாரு அண்ட் ஒபை ஸ்கூக்ஸ்லாம் ஸ்கூக்ஸ்லாம் நமக்கு தெரியும் ஸ்ட்ரெஸ் இஸ் டைரக்ட்லி ப்ரொபோஷனல் டு ஸ்ட்ரெயின் வித் இன் த எலாஸ்டிக் லிமிட் ஓகேவா அப்போ ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆகும்போது ஸ்ட்ரெயினை இன்க்ரீஸ் ஆகும் அப் டு த எலாஸ்டிக் லிமிட் மட்டும்தான் கன்சிடர் பண்ணியிருக்காங்க ஓகேவா இது வந்து தேர்ட் அசம்ஷன் நெக்ஸ்ட்டு ஜீரோவில் இருக்க ஸ்ட்ரெஸ்ஸும் ஸ்ட்ரெயினும் லோடு அப்ளை பண்ணதும் ஸ்ட்ரெஸ் இன்க்ரீஸ் ஆக இன்க்ரீஸ் ஆக ஸ்ட்ரெயினும் லீனியராக இன்க்ரீஸ் ஆகுது எலாஸ்டிக் லிமிட்டு வரைக்கும் ஓகேவா லோடை ரிமூவ் பண்ணினா திருப்பியும் ஒரிஜினல் பொசிஷனுக்கு ரிட்டர்ன் ஆயிரும் இந்த கண்டிஷனையும் அவர் அசியூம் பண்ணிக்கார ஓகேவா நெக்ஸ்ட்டு த லென்த் ஆஃப் த காலம் இஸ் வெரி லார்ஜ் அஸ் கம்பேர்ட் டு த அதர் டைமென்ஷன் அதாவது லாங் காலமாக தான் இந்த ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணும்போது கன்சிடர் பண்ணியிருக்காரு நெக்ஸ்ட்டு செல்ஃப் ஹைட் ஆஃப் த காலம் வாஸ் நெக்லெக்டட் ஓகேவா செல்ஃப் ஃபைட் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு அசம்ஷன் வந்து த காலம் இஸ் ஸ்ட்ரைட் பிஃபோர் லோடிங் லோடு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னால் அந்த காலம் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கு லோடு அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா அது பக்லாக ஸ்டார்ட் ஆகிருக்கலாம் ஓகேவா என்னென்ன அசம்ஷன் ஒரு வாட்டி பார்த்துருக்கேன் இங்கே கன்சிடர் பண்ண காலம் வந்து லாங் காலம் அதாவது லென்த் தான் அதிகமாக இருக்குது அந்த காலத்துக்கு அப்ளை ஆகிற லோடு வந்து ஆக்சியல் லோட் இங்கே காலம் மெட்டீரியல் வந்து ஹோமோஜினியஸாக இருக்கணும் அண்ட் ஐசோட்ராஃபிக்காக இருக்கணும் அண்ட் இட் ஒபேஸ் த ஹூக்ஸ்லாம் செல்ஃப் ஹைட் வந்து நெக்லெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க காலமில் லோடு அப்ளை பண்ணுறதுக்கு முன்னால் ஸ்ட்ரைட்டாக இருக்கணும் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா பக்ல ஆகலாம் ஓகே ஓகே இதில் தான் ஆயிலஸ் தியரியோட அசம்ஷன் இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன் இதுலேருந்து கொஸ்டின்ஸ் கேட்கலாம் ஓகேவா இப்போ இம்பார்ட்டன் கொஸ்டின்ஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டின் ஆயிலர் பக்லிங் லோட் கேன் ஓன்லி ரெப்ரஸன்ட் காலம் பிஹேவியர் ஆஃப் ஹையர் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டெண்டர்னஸ் ரேஷியோ லோயர் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டெண்டர்னஸ் ரேஷியோ போத் ஹை வேல்யூ அண்ட் லோயர் வேல்யூ ஆஃப் ஸ்டெண்டர்னஸ் ரேஷியோ இஸ் நாட் பேஸ்ட் ஆன் த ஸ்டெண்டர்னஸ் ரேஷியோ ஆயிலர் வந்து பக்லிங் லோட் அந்த ஃபார்முலா டிரைவ் பண்ணும்போது லாங் காலமாக கன்சிடர் பண்ணார் லாங் காலங்கிறது எந்த காலத்துக்கு ஸ்டெண்டர்னஸ் ரேஷியோ அதிகமாக இருக்கோ அந்த காலத்தை தான் சொல்லும் ஓகேவா ஸோ ஹியர் த ஆன்சர் இஸ் ஆப்ஷன் ஏ ஆஃப் ஹையர் வேல்யூஸ் ஆஃப் ஸ்டெண்டர்னஸ் ரேஷியோ ஓகேவா நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் Consider the following statement. For short column, the failure is due to yielding. For short column, the failure is due to instability. For short column, the failure is due to yielding and instability. For short column, the failure is due to neither yielding nor instability. What statement is correct? Short column, the failure is due to failure. The failure is due to failure. The failure is primary mode of failure. Or the material failure is yielding or crushing failure. ஓகே வா தெரிஞ்சுக்கோங்க பிசிஆர் ஈக்குவல் டு எஃப்ஓ இன்டு ஏ ஆர் எஃப்சிகே இன்டு ஏ பிசிஆர்ங்கிறது ஸ்க்ரஷிங் லோடு ஓகேவா ஸோ இங்கே வந்து ஆப்ஷன் ஏ இஸ் த ரைட் ஆன்சர் ஃபஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் மட்டும் தான் கரெக்டு ஃபர் ஷார்ட் காலம் த ஃபெயிலியர் இஸ் டியூ டு ஈல்டிங் ஓகேவா பக்லிங் ஃபெயிலியரை வந்து செகண்டரி மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஆர் ஜியோமெட்ரிக்கல் இன்ஸ்டபிலிட்டின்னு சொல்லுவோம் ஷார்ட் காலமில் நடக்கிற ஃபெயிலியரை தான் நம்ம ப்ரைமரி மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஆர் மெட்டீரியல் ஃபெயிலியர் ஆர் ஈல்டிங் ஆர் க்ரஷிங் ஃபெயிலியர்னு சொல்லும் ஓகேவா லாங் காலமில் நடக்கிற ஃபெயிலியராக பக்லிங் ஃபெயிலியர் ஆர் செகண்டரி மோட் ஆஃப் ஃபெயிலியர் ஆர் ஜியோமெட்ரி இன்ஸ்டபிலிட்டின்னு சொல்லும் ஓகேவா மீடியம் காலமில் வந்து ரெண்டு ஃபெயிலியருமே நடக்கலாம் ஓகேவா இது தெரிஞ்சுக்கோங்க நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின் The ratio of effective length of the column and minimum radius of gyration of its cross-sectional area is known as. The answer is option B, slenderness ratio. Okay, wow. Slenders, slenderness ratio is the definition of the definition. Lambda equal to L effective, effective length divided by minimum radius of gyration or least radius of gyration. Okay, wow. next question. 
R equal to root of I by A. அவங்களே குடுத்திருக்காங்க, I வந்து least moment of inertiaன் குடுத்திருக்காங்க. So, root of I by A. The answer. Option C is the right answer. இந்த வீடியோ हல்ப்பலான்சினா, like குடுங்க, comment பண்ணுங்க, subscribe பண்ணுங்க. Okay, வா? Next to part 2 videoல, formula பாத்தில்லாம்.